Amigos, vamos a ver ahora sí todas las novedades que llegaron con el parche número 12 de FIFA 23. Añadieron por ahí un nuevo kit, añadieron botines, ya habíamos visto ahí los rostros. Y bueno, vamos a estar hablando en general más de este nuevo parche. Eh, recuerden para que todo esto se active, nuevos botines, nuevos rostros, eh, nuevos kits y demás... Debe de llegar una actualización de plantillas, actualización que hasta el momento en el que estoy grabando este video todavía no llega. Y esto se debe principalmente por el problema que ya muchos deben de conocer, que desgraciadamente para los usuarios de PlayStation 5 se ha bugueado el videojuego, mis hermanos. Así es, eh, cuando llegó el parche 12 lo descargaron los usuarios y ahora que quieren entrar a FIFA 23, desgraciadamente no te deja jugar por cierto amigos no olviden que este 13 de mayo vamos a tener ya la gran final de la e la liga santander aquí en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces directos de todas sus redes sociales para que ustedes vayan a ver esta gran final recuerden que hay muchísimos equipos que se clasificaron para llegar a esta instancia el Huesca, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis Igualmente cabe destacar que habrán varios creadores de contenidos invitados Como es el caso de DJ Mario, tenemos a Cacho Y por supuesto, vuelvo a repetir, pues la final será el 13 de mayo en el Civitas Metropolitano Así que, pues chicos, eh, no olviden seguirla en la Liga Santander La gran final este 13 de mayo Vuelvo a repetir los enlaces directos para que puedan seguir la gran final Se los voy a dejar Aquí abajito en la descripción de este video Pero bueno chicos vamos a continuar hablando de todo esto Y es que bueno ya les había comentado chicos del bug que tienen en Playstation 5 Y Sports Latinoamérica ha compartido una solución temporal Donde dice estamos investigando reportes de algunos jugadores que experimentan problemas de estabilidad al iniciar FIFA 23 en PlayStation 5 con la actualización 12, la solución temporal que ellos ponen es reducir tu lista de amigos en PlayStation 5 a 100 o menos amigos. Una vez que hagas esto, puedes volver a iniciar el juego. Algunos otros dicen que borres también los chats de, eh, de tus amigos y demás cosas. Así que, bueno, pues esta información creo que valía completamente la pena compartirla. Bueno chicos, por último vamos a ver todo esto que ha llegado con el parche número 12 Por supuesto darle los créditos y las gracias a Nono Loco Ya que él ha compartido toda esta información Los invito a que lo sigan porque realmente chicos comparte muchísimas novedades también relacionadas a FIFA 23 Pero bueno chicos, adicional de lo que ya habíamos visto en videos anteriores Aquí estamos viendo una nueva equipación que llegó a FIFA 23 3. Igualmente se nos había olvidado por ahí mostrar otro rostro real que llegó de algún director técnico El de Gary aparece ya dentro de la base de datos de FIFA 23 La verdad me parece simplemente fantástico Ya añadieron más botines chicos Por aquí estamos viendo estos que están en pantalla Estos botines Puma que la verdad se ven eh, muy bien, muy bien Recuerden, tiene que llegar una actualización de plantillas para que se activen todos estos botines, los rostros y demás. Acá estamos viendo otros botines que también son Puma. La verdad no sé por qué no han llegado otro tipo de botines. Pero parece ser que solamente por lo menos con esta actualización, este parche número 12. Han llegado solamente botines de Puma. Que son estos que hemos visto en pantalla en este momento. Y bueno chicos, ya se los habíamos mostrado, pero pues se los ponemos nuevamente. Llegaron rostros reales, por supuesto como el de Paulo Guerrero. Tenemos por ahí el de Betancourt. Anteriormente pues ya vimos algunos otros rostros que también lucen bastante top. Este Rossi también llegó su rostro. Estos realmente ya se los habían y se los había mostrado en un video pasado. Pero para los que no han visto los nuevos rostros reales, aquí en pantalla se los estamos dejando en este momento para que ustedes los puedan ver. La verdad es que son rostros que se miran bastante bien. A mí me gustan, a mí me gustan. Eh, algunos son completamente nuevos y otros son rostros que han regresado de entregas pasadas. ¿A qué nos referimos? Pues a lo mejor en FIFA 21, en FIFA 22, alguno de estos jugadores ya tenía rostro real. 
lo eliminaron porque se fue a algún club que eSports no tenía la licencia y una vez que han sido añadidos o regresaron a un club que sí aparece dentro de FIFA 23, pues les eh, terminaron añadiendo su rostro, así que bueno, desde mi punto de vista, creo que estos rostros lucen bastante bien chicos, pero bueno, pues hacía eh, falta ¿no? que los compartiéramos para que ustedes eh, viera, ¿no? Para los que no habían visto los nuevos rostros, como el de Donati, Torres, eh, Diego Rolán, eh, Emanuel Aguilera, ex de la América, Moreno, Aranguis, el chileno, que también es este que estamos viendo. También añadieron algunos rostros de jugadoras femeninas eh, de la selección de Canadá, de la selección inglesa. Muy probablemente yo creo que sí llegarán más rostros, por lo menos femeninos. Una vez que se añada el parche de la Copa Mundial Femenina. Eh, bueno, por ahí vimos a Johnson, un rostro que se terminó arreglando. Y bueno, aquí este de Lemperle es un rostro completamente nuevo de un jugador de la Bundesliga que añadieron. Y este que estamos viendo en pantalla también es un rostro completamente nuevo que terminaron añadiendo. Y uno de los que más ha sorprendido sin duda alguna... Es este que estamos viendo en pantalla en este momento, el de Saba. Este jugador pertenece al Richmond, equipo que pues eh, eh, está dentro de FIFA 23, que pertenece a la serie de Ted Lasso. Y bueno, por último, pues también en pantalla viendo algunos directores técnicos que les terminaron añadiendo su rostro con esta... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pues con este parche. Número 12, muchos preguntan, oye Esco, ¿por qué salen estos técnicos en estos equipos y demás? Bueno, estos técnicos aparecen porque fueron añadidos dentro de la base de datos de FIFA 23, pero pues muy probablemente estos técnicos, a pesar de que aparecen en la base de datos, aparecen con rostros reales, <coughs> perdón, está abogando, desgraciadamente pues no tienen equipo y es por eso que salen así. Así que, pues, mis hermanos... Díganme qué opinan de todo esto nuevo que llegó Igualmente pues espero que para los que tienen el error en Playstation 5 Con el parche número 12 se pueda arreglar con lo que les hemos mostrado en este video Así que pues mis hermanos yo me despido Por favor no olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima